আমরা অভাগা জাতি একটা এই জেনারেশনের এই ছবিটা দেখা উচিত অনেক রান্না পাচ্ছে এখন আসলে কথা বলতে পারতেছে খুব ভালো লাগে আজকে যখন আমরা এই জিনিসটা দেখেছি মনে হচ্ছিল ওই সময়টা মনে হয় ফিরে গিয়েছে আমরা মনে হয় ওখানে বসে এই জিনিসটা দেখছি এরকম একটা ফিল হচ্ছে এই জেনারেশনের এই ছবিটা দেখা উচিত যারা বাংলা বাংলাদেশের ইতিহাস জানে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে না তাদের এই ছবিটা দেখা উচিত নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারের বিভিন্ন প্রপাগান্ডা প্রজেক্ট প্রপাগান্ডা অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে গেছে এটা প্রতি নির্বাচনের আগেই এই সরকার করে এবং এই সরকার যেহেতু তিন টার্ম ক্ষমতায় আছে সকল নির্বাচনের আগে একটা একটা করে প্রপাগান্ডা পিস হচ্ছে সরকার ছাড়ে এবং মেক নো মিস্টেক জনগণের টাকায় ধনে এবং মনে যে গরিব দেশ এই গরিব দেশে কি হয় ধরে জনগণের টাকায় নিজের চোদ্দ গোষ্ঠীর হইতেছে প্রচার প্রচারণা বাপ দাদা সো এখানে সুবিধা যেটা হয়েছে এখানে আপনি ধরেন আপনার টাকায় আপনার বাবার প্রচার প্রচারণা চালাবেন খারাপ দেখা যায় না তখন আপনি কী করতে হবে আপনি যখন এটা এস্টাবলিশ করতে হবে আপনার বাবা হইতেছে এই দেশের সম্পদ সে আপনি যদি এস্টাবলিশ করতে পারেন তারপর দেশের টাকা খরচ করে আপনি আপনার বাবার নামে প্রচার প্রচারণা চালাবেন তাহলে কিন্তু আপনি আপনার বাবার নামে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন আপনি দেশের একজন সূর্য সন্তানের নামে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন আসলে চালাচ্ছেন আপনার বাবার নামে ওকে সো এইগুলি চলতেছে বহুদিন ধরে রাইট জনগণের টাকায় কোভিডের মধ্যে হইতেছে শত মুজিব শতবার্ষিকী জন্ম শতবার্ষিকী পালন হইল এক পাক্কা এক বছর ধরে লিটারেলি এক বছর ধরে আজকে থেকে দশ বছর পর যদি কেউ আমার এই এপিসোড দেখেন এবং আপনি যদি মনে করেন যে আমি ইগজাজিরেট করতেছি হয়তো বা বাড়ায় বলতেছি বা ওভার স্টেট করতেছি না 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 প্লিজ এখানে কোনো এটা কোনো ধরনের ইগজাজিরেশন না পাক্কা এক বছর ধরে আজকে থেকে একশো বছর পর যদি কেউ আমার এই ভিডিও দেখেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে সো লেটমি কাইন্ড অফ আন্ডার স্কোর দিস না লিটারেলি এক বছর ধরে জনগণের টাকায় মুজিব শতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে আপনার মনে করেন সরকারি যত দলিল দস্তাবেজ প্যাড থেকে শুরু করে হ্যান কোনো নাই একটা ব্যানার করলে কোনার মধ্যে মুজিব শতবার্ষিকী একটা সরকারি প্যাড সেখানে কোনার মধ্যে মুজিব শতবার্ষিকী এবং প্রত্যেকটা প্যাড কিন্তু সাপাইতেছে না নতুন করে আবার এই সিল বসানোর জন্য এগুলো বলতে গেলে মনে খারাপ হয় রাগও চলে আসে ওকে সো এই চলতেছে সো এই সবের ধারাবাহিক কথায় ধন এবং মনের দিক থেকে গরিব দেশের গরিবদের ধারাবাহিক কথায় জনগণের টাকা ব্যবহার করে দেখেন আপনার যদি আপনার বাবার নামে অনেক প্রচার প্রচারণা চালাইতে ইচ্ছা করে করেন আপনি আপনার পকেটের টাকা দিয়ে করেন কোনো সমস্যা তো নাই জনগণের টাকা এইগুলো কেন করতেছেন ও আচ্ছা উনি তো দেশের জাতির পিতা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন একটা মুভি মুক্তি পাইছে মুজিব তারা নিজের সাথে আবার একটা ট্যাগ লাইন আছে একবারে দ্য মেকিং অফ এ নেশন এবং কিছুদিন আগে আরেকটা মুভি মুক্তি পাইছিল হাসিনা আর ডটার স্টিল হ্যাঁ বাবা মেয়ে সবার নামে ওই সমানে মুক্তি ছবি মুক্তি পাচ্ছে নির্বাচনের আগে এবং আমি কিন্তু কী বলছি এই মুভিগুলো কাদের টাকায় করা হচ্ছে জনগণের টাকায় নিজের টাকায় না কিন্তু মুজিব দ্য মেকিং অফ এ নেশন কিন্তু করা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের অর্থায়নে সরকারের অর্থায়নে মানে প্রোপাগান্ডা প্রজেক্টেরও তো একটা লিমিট থাকা চাই যেমন ওই যে হাসিনায় ডটার স্টেল ওইটা বানাইছে কাদের অর্থায়নে তার একটু নামটা শিওর হয়ে বলি সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশান ওরা কারা এরা হচ্ছে থিঙ্ক ট্যাক অ্যান্ড রিসার্চ সেল অব আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের রিসার্চ তো আপনি যদি আন্ডার দি ইম্প্রেশন থাকেন যে কোনো স্বাধীন পরিচালক কোনো স্বাধীন প্রযোজক এগুলো করে বেড়াইতেছে বাংলাদেশ অবশ্যই না এবং এগুলোতে যারা করতেছে যারা অভিনয় করে যারা কান্নাকাটি করে এই মুভি মুক্তি পাওয়ার পর কান্না রোল পড়ে গেছে সিনেমা হলের বাইরে যত তারকার আছে সবাই হইতেছে নায়কের বুকে ঝাঁপায় পড়ে কাঁদতেছে নায়িকা নায়িকার বুকে ঝাঁপায় পড়ে কাঁদতেছে নায়ক এবং মেক নো মিস্টেক এরা কেউ কিন্তু এমন না যে দেশের সাধারণ জনগণ মুভি দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে কাঁদছে এগুলো সবগুলো চাম্বাজ এগুলো সবগুলো এবং এরা সবাই যে ইয়ে আওয়ামী লীগ কী বলে আপনার ঘোষিত আওয়ামী লীগ এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি এটা এমন না যেটা আমি থিউরি থেকে বলতে হচ্ছে ফেরদৌস রিয়াস থেকে শুরু করে দীঘি থেকে শুরু করে এবং কী জানি বলে এই মুভির যে নায়ক কী নাম আরফিন শুভ আরফিন শুভ তো আরফিন শুভ তো হচ্ছে ধিকৃত বিকৃত ধরনের কি বলবো আপনার দালাল বলতে পারি কিছুদিন আগে সাংবাদিকরা যে বাংলাদেশের যে বাক স্বাধীনতা নাই এগুলো বলতেছে কিসের বাক স্বাধীনতা নাই যে কথা তো বলতে পারতেছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই বা এনাফ আছে কি না সে এই প্রশ্নটাই অবান্তর আমার কাছে তাহলে এতগুলো ক্যামেরা এতগুলো সবাই কথা বলছে সবাই সব কিছু করছে সারা দিন তাহলে স্বাধীনতাটা নেই কোথায় যে কি লেভেলের এগুলো হইতেছে বিকৃত ধিকৃত এবং এরা তারকা দেখেন বাংলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তখন মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা স্ট্রং রোল প্লে করছে যেগুলো নিয়ে আমরা খুব গর্ব করি এখন ফেনাই কারা করছে মিডিয়ার লোকজন বাংলাদেশ বেতারের লোকজন মুক্তিযুদ্ধেরদেরকে উজ্জীবিত করে গান তারপর তখন মঞ্চ নাটকে সংস্কৃতির মানে সাংস্কৃতিক লোকজন সংস্কৃতির সাথে জড়িত লোক লোকজন তাদের ক্যাপাসিটিতে মুক্তিযুদ্ধ করছে
টিরানিকাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আর আমাদের এখন টিরানিকাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক জোটের এইগুলো কী করতে আসছে চাম্পাজ হালু আখরগুলো সবগুলো মিলে চাম্পাজি করতে নেমে পড়ছে খালি সরকারের প্রশংসা তারপর ইউটিউবারগুলো পদ্মা সেতুর গুণগান তারপর মনে করেন যে আপনার আরও আছে না কিছু যে এই দেশ ব্যবসার জন্য কত ভালো তারপর এই দেশ কিনে স্বপ্ন এই দেশ দিয়েও হবে এগুলো সব কিছু ইন্টারটোয়াইন সব জানেন আপনারা আশা করি জানেন বাই নাও থা আর ভালো জানি সব কিছু ইন্টারটোয়াইন এটা এটা হইতেছে একটা পজিটিভ ফিডব্যাক লুপ হিসেবে কাজ করে এটা এটা একটা মিথজীবী সম্পর্ক আছে এখানে একটা সাইকেল আছে এটা এটাকে ফিট করো ওইটা এটাকে ফিট করো ওইটা এটাকে ফিট করো ওইটা এটাকে ফিট করো তারপর একটা পজিটিভ ফিডব্যাক লুপে এই সবগুলো হালো আখর কাজ করে এই কারণে এরা এসে ধরেন ইউটিউবের মধ্যে ফেসবুকের মধ্যে এবং এই তারকারা টিভির মধ্যে এরা সবাই যেগুলো করে এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না এরা এটা করে দেখে বেনিফিট পায় এবং বেনিফিট পায় বিধায় এত আরামের দেশে এরা এত আরামে আসে এগুলো করে আমরা মুভিতে ফিরে আসি সো এই যে মুভিটা বানাইছে যেটা বললাম যে বাংলাদেশে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা সাংস্কৃতিক কর্মী ছিল তারা টিরানিকাল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এবং মেক নো মিস্টেক তখনকার যে সরকার এখনকার সরকারের কোনো পার্থক্য নাই তখন পাকিস্তান সরকার একটা বৈধ সরকার সেই সরকারের অধীনে আমরা নাগরিকরা টিরানিকাল ছিল বলে প্রতিবাদ করছে আন্দোলন সংগ্রাম করছে যার যার ক্যাপাসিটি থেকে এখন এটাও একটা বৈধ সরকার এবং সেই সরকার মানে তখনকার সরকার আসলে এখনকার সরকারের চেয়ে মোর বৈধ ছিল ইফ আই বি ব্রুটলি অনেস্ট এখনকার সরকার বরং তার চেয়ে বড় অবৈধ এবং এখনকার সরকার বরং তার চেয়ে বড় নিষ্পেষক যে কথা সবসময় বলি যে উনিশশো বাহান্ন সালে সরকার নাগরিকের উপর গুলি চালায় বুকে দশ বারো জন মরছে সেইটার ফেনায় ফেনায় কান্না করতে করতে হেঁচকে উঠে যেতেছে আমাদের আজকে ষাট বছর পর সরকার নাগরিকের বুকে গুলি চালায় দশজন নাগরিককে মারছে কি কল্পনা করা যায় তাও বিদেশি ভাষাভাষীর বিদেশি সংস্কৃতির একটা দেশের সরকার পশ্চিম পাকিস্তান আর আমাদের নিজেদের ভাষাভাষী নিজের সংস্কৃতি সরকার হরে দরে মানে রাস্তায় নামলেই দশজন বিশজন করে মারা পড়তেছে হ্যাঁ ওকে এই টিরেনিকাল সরকারের বিরুদ্ধে এই মিডিয়ার হালুয়া আখরগুলো ইউটিউবের হালুয়া আখরগুলো কিন্তু এখন কথা বলতেছে না কিন্তু এরা ফেনাবে কিন্তু যে আমরা উনিশশো সালে মিডিয়া কর্মীরা আমাদের কি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছিলাম এই দেশে তো কোনো মিডিয়া ইয়েই পায় না শুধুমাত্র সরকারের গুণগান গাবে তেলবাজি করবে যে সব মিডিয়া এগুলাই হইতেছে বৈধতা পায় এই সরকার আমাদের সরকার ফেনায় ফেনায় বলে যে এই সরকার আমাদের ছত্রিশটা না চল্লিশটা মিডিয়াকে হইতেছে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কয়টা হইতেছে সরকারের বিরোধিতা করে বা করতে পারে একটা না যে কয়েকটা করতো সব বন্ধ চ্যানেল ওয়ান বন্ধ কী বলে যে ইয়ে ছিল ইসলামিক টিভি তারপর আরও কী কী সব বন্ধ করে দিছে দিগন্ত ফিগন্ত সব বন্ধ রাইট সো আপনি বোঝেন আপনি কোন দেশে কোন কালচারে আসেন তো সেইখানে আপনার মুজিব বানানো হয়েছে এবং বানানোর পর কান্নার রোল পড়ে যাচ্ছে এবং এরা কাঁপতেছে কারা সবগুলো হালু আখর চাম্পাজ ঘোষিত হালু আখর থিউরি জায়গা থেকে না আর কেউ যদি ঘোষণা করে না থাকে তাহলে আপনি এখন লক্ষ্য রাখবেন কারা কান্না করতেছে মানে এই যে এরা চাম্পাজ এবার আপনি বলতে পারেন দেখেন যে কেউ আওয়ামী লীগ করবে কেউ বিএনপি করবে তাহলে আপনি ওনাদেরকে চাম্পাজ কেন বলতেছেন এটার কারণ হচ্ছে যে এখন যারা বিএনপি করে মিডিয়া কর্মী দিয়ে যেহেতু মিডিয়া নিয়ে কথা বলতেছে মিডিয়া কর্মী নিয়ে কথা বলি মিডিয়াতে আসে না বিএনপি করে এমন আসে না অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট মিডিয়াতে হবে অলমোস্ট অ্যাটলিস্ট ফোর্টি পার্সেন্ট তো আপনি মিডিয়াতে কর্মী যারা বিএনপি সাপোর্ট করে তাদের কাউকে কখনও কথা বলতে শুনছেন মিডিয়াকে নিয়ে জিয়াউর রহমান এখন কি জিয়াউর রহমান কিনে একটা মুভি তৈরি হচ্ছে হচ্ছে না এখন কি হচ্ছে আপনার সোহরদি কিনে একটা মুভি তৈরি হচ্ছে হচ্ছে না এখন কি তাজুদ্দিন আহমেদকে নিয়ে কোনো মুভি হচ্ছে হচ্ছে না শুধুমাত্র মুজিব আর হাসিনাকে নিয়ে মুক্তি মুভি হচ্ছে এবং তাজুদ্দিন আহমেদ এবং সোহিদ সোহরদিকে নিয়ে যদি কেউ একটা বায়োপিক বানানোর চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে কিন্তু দুদকের তদন্ত শুরু হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের লোক এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান রাজনৈতিক ভূমিকা রাখার লোকদের মধ্যে সোহরদি থেকে শুরু করে শেরে বাংলা একে ফুল হক তাদেরকে নিয়ে কিন্তু কোনো বায়োপিক হচ্ছে না কেন বলেন তো এটা আপনাকে বুঝতে হবে এগুলো কোনোটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা এগুলো সব চামবাজ সুবিধা পাওয়ার জন্য এগুলো হচ্ছে এবং এগুলো করতেছে কারা আরেকবার বললাম সরকারি ফান্ডে সব হচ্ছে সরকারি ফান্ডে আপনার এই তিরাশি কোটি টাকা ব্যয় করে হইতেছে মুজিব মুভিটা বানানো হয়েছে তিরাশি কোটি টাকা তিরাশি কোটি সোনার বাংলা তিরিশি কোটি টাকা ব্যয় করে কোনো মুভি হয় না অনন্ত জলিল একবার দাবি করছে একশো কোটি টাকা দিয়ে মুভি বানাইছে দীর্ঘদিনে গপ পেটানোর পর যখন তাকে ধরা হয়েছে প্যাঁচায় যে একশো কোটি টাকা দিয়ে বানাইছে কোথায় খরচ করলেন অনন্ত জলিল কিন্তু হাই বাজেট মুভি বানায় তারপরও কেউ বিশ্বাস করতেছে না যে একশো কোটি টাকা দিয়ে তো এই দেশে মুভি হয় না তখন অনন্ত জলিল বলছে যে আমি হইতেছে পারিশ্রমিক নিছি ষাট কোটি এবং বর্ষা চল্লিশ কোটি এবং বর্ষা নিছে তিরিশ কোটি এমনি হয়ে গেছে ষাট কোটি কেমন একটা ভুজুং বাজুং হিসাব দিল আর কি মানে একশো কোটি টাকা দিয়ে অনন্ত জলিলের হাই বাজেট মুভি একশো কোটি না আর সেখানে সেই কোটি টাকা দিয়ে খরচ করে মুভি বানানো হয়েছে চিন্তা করেন তাইলে এই দেশে সবচাইতে ব্যয়বহুল মুভি এটা এ টাকা কোথ থেকে আসছে সরকারের এবং এই মুভির মুক্তির কিন্তু
আমার কোনো আগ্রহ নেই সেগুলো মুভি দেখার এবং ছানার এবং আপনি আরেকটা কথা বলতে পারেন যেখানে আপনি যে বললেন যে মুভিতে দেখে সকলে কাঁদতেছে চাম চামপাচগুলো হেঁচকি তুলে ফেলতেছে কাঁদতে কাঁদতে এমনও তো হইতে পারে যে মুভিটা আসলে ভালো হয়েছে হ্যাঁ দেখেন হইতে পারে কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে দেখেন আপনি মনে করেন একজন আমেরিকানি মুভিটা দেখলো সে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কেউ চেনে না খেয়ারও করে না কে সে সে জাস্ট একটা মুভি হিসেবে দেখলো দেখে দেখলো আর মুভিটা খুব সুন্দর হয়েছে একটা মানুষ সে অনেক কিছু করতেছে অ্যাক্টিভিটি যেভাবে মুভিতে দেখানো হয়েছে দেখে সে মনে করে একজন আমেরিকান কান্না করে দিল এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে সে তো চাম্পাজ না সেই কাঁদলো কেন ইয়াস এটা হচ্ছে ব্যাপারটা যে যারা এখানে কাঁদতেছে তারা হয়তো তাদের অনেকের কান্না আসতেছে মুভিটা ভালো হয়েছে বিধায় কিন্তু বাংলাদেশে আপনি কিন্তু দেয়ার ইজ নো ওয়ে টু টেল যে কোনটা চাম্বাজ দেখে কাঁদতেছে এবং কোনটা এবং এবং এখানে আর একটা বিষয় যেটা চাম্পাজ সে ক্যামেরার সামনে সে কান হেঁচকি তুলে কান্না করবে পরে এই এটা আবার ভাঙবে যে আমি দেখেন শেখ মুজিবের মুভি দেখে আমি কিন্তু অনেক কান্না করছিলাম এখন আমাকে একটা নমিনেশন দিতে হবে অথবা চাঁদাবাজি করতে যাবে এক জায়গার মধ্যে চাঁদাবাজ সিস্টেম জানে নাকি আপনি দেখবেন বাংলাদেশের সকলের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারে হইতেছে সরকার দলীয় কর্মচারী থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে রমনাথ থানা যুবলীগের একটা চ্যাংড়া থেকে শুরু করে সকলের দেখবেন প্রোফাইল পিকচারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি পুলিশের আইজিপির সাথে ছবি সকলের সাথে একটা একটা করে ছবি দিয়ে রাখছে কেন এরা বুঝে দেয় যে আমরা সরকার খুব কাছের লোক সো এরা হইতেছে নানানভাবে ভাঙে এই এগুলোকে ব্যবহার করে এরা সুবিধা পাওয়ার জন্য সো আপনার মনে যারা এখন কাঁদতেছে এরাও কিন্তু এগুলো করতেছে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার উদ্দেশ্য জায়গা থেকে এত ব্যাখ্যা করার কিছু এগুলো আপনারা জানেনি দেশ কীভাবে অপারেট করে রাইট এই মুভিগুলো দেখে অনেকে কিন্তু এমন একটা ভাইব দেওয়ার এবং ভাব দেওয়ার চেষ্টা করবে যেমন আর ইস জাস্ট অ্যানাদার মুভি বা জাতির জনকের বায়োপিক এটাকেও পলিটিসাইজ করার কি আছে খুবই পলিটিসাইজ করবো না পলিটিসাইজ করবো না বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে আওয়ামী লীগের অর্থায়নে আওয়ামী লীগ টাকা পায় থেকে আওয়ামী লীগ এত টাকা কই পায় এই যে এখন কিন্তু আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা বলে বেড়াচ্ছে যে বিএনপির কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে বিএনপির ফিরে আসার সামর্থ্য নাই কারণ বিএনপির কিন্তু কোষে টাকা নাই বিএনপির কিন্তু কোষে বেশি একটা টাকা পায় কারণ আপনার রাজনীতি মানেই হইতেছে গুন্ডা পান্ডা পালা তারপরে বিস্কুট দিয়ে ভাড়া করা পার্টি রাজনৈতিক জনসভা হবে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হবে সব বিস্কিট পার্টি ওই যে কিছুদিন আগে একটা ভিডিও ফেসবুকে দেখতেছিলাম যে একজন বিএনপি সমাবেশ আসছিল এক মহিলা তারপর রাগ করতে করতে যাচ্ছে যে হ্যাঁ আসলাম একটা বিরিয়ানিও খাইতে দিল না সাহাবাকে বিরিয়ানি সাপ্লাই দিছে না তো ওইটা তো সরকারের অর্থায় নয় বিরিয়ানি সাপ্লাই হয়েছে এখন বিএনপির তো টেকের মধ্যে টাকা কমই মুহূর্তে যে কারণে ভালো করে খাওয়াইতে পারাইতে পারতেছে না সে এক মহিলা এসে খুব ফুসফুস করতে করতে চলে যাচ্ছে যে সারাদিন রোদের মধ্যে থাকলাম একটা বিরিয়ানি ও খাইতে দিল না বিএনপি সমাবেশ আসছিল আর কি সো আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা কিন্তু বলে বিভিন্ন সময় সময় খেয়াল করবেন যে বিএনপি আর ফিরে আসতে পারবে না কারণ তাদের কিন্তু ইয়ে নাই তাদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা খুব একটা সুবিধা নেই চুরিদারি টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি এগুলো করতে পারতেছে না যেহেতু সরকারের বাইরে আসে মুভিটা যখন দেখার সুযোগ আসবে আমি দেখবো এবং অবশ্যই এগুলো ইয়ে করা হবে এগুলো সব পাবলিক করে দেওয়া হবে এখানে এই এই যে আপনি তিরাশি লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা খরচ করে মুভি বানাইছে তারা কি টাকা বক্স অফিস থেকে উঠে আসার কেয়ার করে করে না এটা জনগণের টাকা বানানো হয়েছে সুতরাং এখান থেকে কত টাকা উঠলো এটা তাদের উদ্দেশ্য না তাদের উদ্দেশ্য হয়েছে কত মানুষ খাইলো এটা কত মানুষ পর্যন্ত রিচ করা গেল সো এই জন্য আমি জানি ফর এ ফ্যাক্ট যে এই মুভিটা খুব দ্রুত ইউটিউবে চলে আসতে যাচ্ছে আমাদের সবাইকে খাওয়াবে এই জন্যে বা জনগণের টাকা জনগণের টাকায় মুভি বানাইছে এখানে টাকা উঠে আসাটা কোনো জরুরি ইয়ে না আর কি সো আমি অপেক্ষা করতেছি কবে ইউটিউবে চলে আসবে আসলে দেখবো আর কি দেখে তখন রিভিউ করার যে না করবো কি না হয়তো করতেও পারি দুই ঘন্টা ধরে একটা মুভি দেখে সময় অপচয় করলে তিন ঘন্টা হয়তো হবে তিন ঘন্টা একটা মুভি দেখে সময়ের অপচয় করলে দশ মিনিট ব্যয় করে রিভিউ করা যেতেই পারে